हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रोप ब्रेक डायनामोमीटर राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया है कि रोप ब्रेक डायनामीटर इज ऑल्सो एब्जॉर्बशन टाइप डायनोमीटर है ना रोप ब्रेक डायनोमीटर जो है वो क्या है एब्जॉर्बशन टाइप डायनोमीटर बोल सकते हैं ना राइट सो द रोप ब्रेक डायनोमीटर कंजिस्ट ऑफ टू और थ्री रोप्स है ना इसमें बताया गया है कि जो बनता है ये और कितना तो टू और थ्री रोप्स वाउंड अराउंड दी फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील और पुली के साथ मतलब वो राउंड मतलब वाउंड किया गया है उसको मतलब गोल तरीके से मतलब वो उसको बांधा गया है राइट है ना सो फ्लाई व्हील और पुली विच इज फिक्सड ऑन इंजिन और मोटर साफ्ट सोन इन द फिगर देखो फिगर में यहाँ पे ये दिखाया गया है है ना ये मतलब वेट दिया गया है ब्रेक ब्रेक व्हील दिया गया है राइट एक सेकेंड है ना ये वेट है ये ब्रेक व्हील है ये डायमीटर दिया गया है दी और ये रोप है हमारा देन ये कूलिंग वाटर के लिए दिया गया है राइट ये हमारा मतलब स्प्रिंग बैलेंस वाला है ये हमारा रोप है राइट right? ये वुडन ब्लॉक जो है दिखाया गया है ना ये दोनों राइट right? ये चार वुडन ब्लॉक है कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है राइट right? तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें इजीली दिखाई गई है सो so, यहाँ पे बताया कि द रोप ब्रेक डायनोमीटर कंजिस्ट ऑफ टू और थ्री रोप फाउंड तीन और रोप घुमा के मतलब अराउंड दाइव व्हील और पुली विच इज फिक्स ऑन इंजिन और मोटर साफ्ट एस ऑन द फिगर सो द अपर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू अ स्प्रिंग बैलेंस एंड लोअर एंड ऑफ रोप इज कैप्ट इन पोजिशन है ना जो फिगर में हमने अभी अभी देखा तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है सो बाई अप्लाइंग वेट डब्ल्यू ऑन इट देखो यहाँ पे वेट अप्लाई किया गया है ना सिंपली यहाँ पे ये वेट जो अप्लाई किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं डेड वेट राइट सो द अपर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू अ स्प्रिंग बैलेंस एंड लोअर एंड ऑफ द रोप इज कैप्ड इन पोजिशन बाय अप्लाइंग वेट डब्ल्यू ऑन इट सो द वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट इंटरवल्स अराउंड द सरकमफ्रांसिस ऑफ द फ्लाई व्हील इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्लीपिंग ऑफ द रोप्स ओवर द फ्लाई व्हील है ना देखिए जैसे कि हमने देखा फ्लाई व्हील पर वो मतलब रोप घूम रहा है ना वो स्लिप हो रहा है ना राइट सो वैन एंजिन साफ्ट रोटेट्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड जब भी मतलब एंजिन साफ्ट जो रोटेट होता है ना कॉन्स्टेंट स्पीड पर तो क्या होता है द फ्रिक्शनल टॉर्क इज क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ वेट प्लेसिंग एट द एंड ऑफ रोप राइट तो यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है सो द फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू रोप है ना फ्रिक्शनल टॉर्क तो हमें मिलता है ड्यू टू रोप की वजह से मतलब एंड पुली इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजिन साफ्ट सो लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू वट तो हमें पता ही है वेट एट एंड ऑफ द रोप एंड एस इज इक्व टू स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है ना तो वो भी हम बोल सकते हैं राइट और एन जो है वो मतलब रिवोल्यूशन के लिए होगा है ना तो रिवोल्यूशन ऑफ इंजन साफ पर मिनट जो होगा वो कैपिटल एन रहेगा डी मतलब हमें पता ही है डायमीटर ऑफ पुली और फ्लाई व्हील वी कैन से दैट देन स्मॉल डी जो है वो डायमीटर ऑफ रोप है राइट तो ये स्मॉल स्मॉल ये फिगर तो मैंने बता दिया आपको समझा दिया स्टार्टिंग से लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है कि भाई आर इफेक्टिव है ना आर इफेक्टिव इज इक्व टू मतलब इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक व्हील दैट इज इक्व टू मतलब क्या दिया गया है कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइड बाई टू तो फॉर्मूला दिया गया है ना यहाँ पे सो नाउ ब्रेकिंग टॉर्क इज गिवन बाय टी इज इक्व टू टेंजेंशियल फोर्स इन टू रेडियस ऑफ व्हील राइट विच टेंजेंशियल फोर्स इन टू रेडियस ऑफ व्हील वी कैन सेंड राइट वी कैन से दैट कि भाई W माइनस एस इन टू आर इफेक्टिव है ना टेंजेंस फोर्स तो वही है ना लोड इंटू डिस्टेंस मतलब वो तो टेंजेंस की बात करें तो W माइनस एस आएगा 
राइट सो नाउ वी हैव ब्रेकिंग पावर और ब्रेक पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारे पास टू पाई एन टी डिवाइड बाई सिक्सटी थाउजेंड क्योंकि एक किलो वाट में दिया गया है राइट समझ में आ रहा है तो P इज इक्व टू हमें पूरा फॉर्मूला क्या मिलेगा टू पाई एन इंटू डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर इफेक्ट क्योंकि T की जो वैल्यू है है ना T की वैल्यू हमें कौन सी मिली है ये वाली T की जो वैल्यू है ना ये हमें ये मिल चुकी है ना राइट सो इजीली हमें समझ में आ सकती है नाउ द कूलिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू कूल द रोप एंड फ्लाईवेल कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिखाया गया है है ना सिंपली ये वाला तो वो क्या करेगा रोप और उसको मतलब ठंडा रखेगा ना राइट जा मतलब घूमता रहेगा घूमता रहेगा तो वो हीट जनरेट करेगा तो उसको मतलब कूल cool करना है सो द कूलिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू कूल द रोप एंड ऑल्सो फ्लाई व्हील नाउ रेंज के बारे में बात करते हैं रेंज एंड स्पीड में बताया है कि रोप एंड बैंड रोप एंड बैंड ब्रेक डायनोमीटर मे बी यूज फॉर द रेंज ऑफ सेवेंटी फाइव टू थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड एट हंड्रेड वॉट एंड फॉर स्पीड अप टू कितना होगा मतलब फोर थाउजेंड आर पी एम जितना होगा राइट right? तो उसके लिए मतलब एडवांटेज यहाँ पर दिया गया है एडवांटेज में होता है कि सिंपल इन कंस्ट्रक्शन राइट right? फर्स्ट तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है प्रोनी ब्रेक से तो मतलब अच्छा है राइट right? देन इट इज मोर सुटेबल देन प्रोनी ब्रेक डैन देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट वही दिया है राइट देन इट कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ पावर है ना मतलब वाइड रेंज ऑफ पावर के लिए हम यूज कर सकते हैं उसका एंड इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टेस्ट विथ वी कैन से लिटल ओवर ओली ओवर हीटिंग एंड विदाउट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट राइट तो वो भी हम कर सकते हैं तो वो एक एडवांटेज के तौर पे दिया गया है नाउ अब बात करते हैं डी से एडवांटेज कौन से है भाई डायनोमीटर के है ना तो बताया कि भाई फर्स्ट है लेस एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ चेंज कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोप विथ टेम्परेचर है ना और दूसरा दिया गया है कि भाई कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड कूलिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट रहती पर है ना इसमें इसकी वजह से मतलब वो वर्क ज़्यादा नहीं हो पाता ना वो बात करते हैं हाइड्रोलिक डायनोमीटर के बारे में मतलब फ्लूड फ्रिक्शन डायनेमोमीटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया है कि द हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर ऑपरेट्स ऑन द वाटर ब्रेक प्रिंसिपल है ना जो वाटर ब्रेक प्रिंसिपल रहता है ना उस पर ही वो काम करता है और वर्क करता है वी कैन से दैट सो दस डायनामोमीटर यूज फ्लूड फ्रिक्शन रेदर देन ड्राई फ्रिक्शन है ना फ्लूड और ड्राई की बात कर रहे हैं है ना तो इन केस ऑफ रोप ब्रेक एंड प्रॉन ब्रेक डायनोमीटर टू क्रिएट द ब्रेकिंग टॉर्क है ना हाउ टू क्रिएट द ब्रेकिंग टॉर्क दे नो राइट सो द हाइड्रोलिक डायनोमीटर कंजिस्ट ऑफ रोटर मतलब वो रोटेटिंग डिस्क एंड स्टेटर यानी स्टेशनर स्टेशनरी केजिंग है ना के स्टेशनरी केजिंग भी बोल सकते उसको राइट सो द रोटेटिंग सो इन फिगर वो फिगर में बताया गया है नाउ द रोटेटिंग डिस्क इज फिक्सड ऑन द इंजिन और वी कैन से मोटर साफ्ट एंड इट रोटेट्स विथ साफ्ट इन साइड द स्टेशनरी केजिंग है ना जो अंदर रहता है मतलब उसको हम स्टेशनरी केजिंग बोल सकते हैं राइट तो केजिंग कैसा आता है वो तो मैंने बताया है ना मतलब ये सेंट्रिकल पंप में हमने देखा था ना ये एफ एम एच एम का सब देखा है ये मतलब ये हमारा क्या है ये इम्पेलर जो मैंने ड्रॉ किया वो और ये हमारा पूरा जो बंद है है ना एयर टाइट जो क्लोज रहता है वो उसको हम क्या बोलेंगे केजिंग बोलेंगे राइट सो द हाइड्रोलिक डायनोमीटर कंजिस्ट ऑफ रोटर मीन मतलब रोटेटिंग डिस्क एंड स्ट्रेटर यानी स्टेशनरी केजिंग इस ऑन इन द फिगर द रोटेटिंग डिस्क इज फिक्सड ऑन द इंजिन और मोटर साफ्ट एंड इट रोटेट्स विथ साफ्ट इन साइड द स्टेशनरी केजिंग द केजिंग इज माउंटेड ऑन अ एंटी फ्रिक्शन बैरिंग कहाँ पे मतलब एंटी फ्रिक्शन बैरिंग की बात कर रहे हैं राइट एंड हैज अ ब्रेक आर्म एंड अ बैलेंस सिस्टम अफेक्टेड 
uh, sorry attached to it right so these bearings allow the casing to rotate freely except restrain imposed by the brake arm right so the co casing is uh, in two halves one of which is uh, placed on the either side of the rotating disc hai na ek side hoga aur dusri side hai na we can say that so the casing having semi elliptical grooves jo casing ke jo groove bane hue hai wo semi elliptical type ke hai hai na pura elliptical nahi hai wo semi elliptical type hai right so the semi elliptical grooves match with corresponding grooves inside the rotating disc right to form helix hai na to form helix chambers through which a stream of water flow is maintained hai na kya hota hai so the the semi elliptical grooves match with corresponding groove hai na sabke sath match hona chahiye hai na inside the groove or inside the rotating disc to form helix chambers through which a stream of stream of water flowing वाटर फ्लो इज मेंटेन राइट तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया स्टेटर और रोटर के बारे में है ना ये जो दो दिया गया है ना वो क्या है स्टेटर है हमारा और बीच का जो ये दिया गया है वो क्या है हमारे पास रोटर है ये मतलब घूम रहा है ना समझ में आ रहा है बिटवीन में क्या है साफ्ट है है ना तो ये मतलब पूरा क्या होता है कि पाथ ऑफ वाटर फ्लो कैसे वाटर फ्लो होता है वो चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है मशीन साफ्ट लगा है ये चीज़ वो चीज़ समझ में आ रहा है राइट सो हाइड्रोलिक डायनोमीटर हम बोल सकते हैं अब बात करते हैं बताया है कि वैन द डायनोमीटर इज ऑपरेशन सॉरी वैन द डायनोमीटर इन ऑपरेशन जब भी ऑपरेशन में रहता है सो द रोटेटिंग रोटेटिंग रोटर विथ स्पीड ऑफ इंजिन साफ्ट सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर है ना रोटर और स्टेटर दो चीज़ आती है ना राइट सो द वर्टेक्स एंड वी कैन से ए डी करंट बराबर से ए डी करंट्स टर्बुलेंस ऑफ वाटर वी कैन से दैट सो आर सेटअप इन वाटर है ना वो मतलब सेट हो जाएंगे सो दिस टेंस टू टर्न द केजिंग स्टेटर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेट रोटेशन ऑफ रोटर है ना तो वी कैन से दैट इज इली नाव जो टेंडेंसी बताई गई है यहाँ पे है ना सो दिस टेंडेंसी ऑफ द स्टेटर टू रोटर है ना स्टेटर टू रोटेट इज अपोस्ड बाय अपोस्ड बाय एन आर्म विच इज और विच अ बैलेंसिंग वेट विच अ बैलेंसिंग वेट द मेजर टॉर्क द कंट्रोल ऑफ ब्रेकिंग एक्शन इज कैरिड आ कट बाय है ना इज कैरिड कट बाय चेंजिंग इट इधर क्वान्टिटी ऑफ वाटर और वी कैन से है ना वाटर की क्वान्टिटी भी हम चेंज कर सकते हैं और प्रेशर की भी है ना तो प्रेशर और चेंजिंग स्पेस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर राइट सो लेट डब्ल्यू इज इक्वल्स तो हमारे पास क्या है वेट प्लेस्ड एट एंड ऑफ लीवर आम है ना तो वो न्यूटन में दिया गया है एक तो दूसरा कैपिटल एन जो है वो रिवोल्यूशन मतलब ये आर पी एम दिया गया है है ना रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ साफ्ट रहेगा और जो के दिया गया है वो क्या है हमारे पास डायनोमीटर कॉन्स्टेंट राइट समझ में आ रहा है सो so, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है हमारा पावर इज इक्व टू डब्ल्यू इंटू एन डिवाइड बाई ए राइट है ना ये हमारा फॉर्मूला बन गया पावर पी इज इक्व टू डब्ल्यू इंटू एन डिवाइड बाई ए क्रॉस सेक्शन एरिया लोड न्यूटन राइट तो ये चीज़ हमें बताई गई है और जो रेंज एंड स्पीड की बारे में बात करें तो बताया है कि हाइड्रोलिक डायनोमीटर में बी यूज 
फॉर द पावर अप टू हाउ मच तो नाइन नहीं है ना मतलब क्या बताया इसमें ट्वेंटी थाउजेंड किलो वाट एंड फॉर स्पीड अप टू कितना रहना चाहिए वन हंड्रेड और वी कैन से टेन थाउजेंड आर पी एम जितना होगा है ना तो ये रेंज एंड स्पीड वो दिया गया है राइट right? ना अब हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं उसमें बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट कैन बी यूज फॉर हाईली पावर ट्रांस हाईली पावर मेजरमेंट अब यू कैन से इट कैन बी यूज फॉर हाईली पावर जनरेशन और वी कैन से हाई पावर मेजरमेंट एट हाई स्पीड राइट देन बताया है कि वाटर सप्लाई टू द डायनोमीटर इज सर्विस वाटर सप्लाई टू द डायनोमीटर टू द डायनोमीटर इज सर्वर टू और है ना सर्व टू पर्पज कि आर प्रोवाइडिंग मतलब है ना Providing breaking action and cooling, you can say that easily. And third point बताया है कि भाई high absorption, absorption कितना मतलब high रहेगा ना and capacity in a small space and at uh, low cost, है ना So we can say that, right? तो यहाँ पर हम stop करते हैं विल continue tomorrow with eddy current dynamometer. Thank you.